Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. You're welcome. <laughs> Thank you. Good evening, teacher. Welcome to you. <laughs> so how are you guys? I'm fine, thanks. Thanks, okay, good, good. We're about to start well. So far, we have 16 students, well, 15, 16. Okay, and we are 27, we're supposed to be 27. Let me see. So, you know what? Uh, well, really quick, uh, my name is Rafael Antonio Rodriguez Linares. Can you hear me? Yeah, okay, good. Let me let me write that down here. I'm gonna write it on the Zoom chat. Sorry, Jose Amilcar, I, I can barely hear you. Sorry, teacher. It's okay. Okay, so my name is Rafael Rodriguez, Rafael Antonio Rodriguez Linares, but here at Inglés Corporativo, they call me Linares. Okay, so if they ask you, who is your teacher? You say, teacher Linares. Okay. You can call me teacher, you can call me Rafael. It's up to you. It's okay. It's okay. So, just five minutes, okay? Tell me, what grammar do you remember? What grammar do you remember? Oh, and please, cameras, cameras, turn on your camera. Y voy a decir eso en español, salvo que de verdad no puedan encender la cámara donde están por el grupo que tengo, no, no me recordaba de su labor, disculpen. Pero si no pueden encender la cámara, tranquilo, no pasa nada. Ok, so, ¿qué grammar tenses recuerdan? ¿Qué, qué um, tiempos gramaticales recuerdan? Your microphone, Maria Magdalena. Present simple. Present simple? Okay, so do or does? Yes? Yeah. Okay. And of course, the verb to be, right? M is R, right? Uh, yeah, teacher. Excellent. What else? What else? The verb go, goes, go and goes. Go, yeah. goes, okay. Mm -hmm. So when you have a mundo, he, she, it, it. you say, so it. yeah, goes, goes, goes. Excellent. Yeah. Okay, so you say does, you say, uh, talks, uh, speaks, swims, yes. right? You, you mother. You are, sometimes you 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 add a s at the at the end for the at, at the end. Excellent. You add the sometimes, s. Sometimes you add a e s or yeah. or or yeah. a i e s. Yes. Yeah. <laughs> Excellent. Yeah, yeah, yeah. Okay. So that that's the third person. That's the third person, uh, verbs, conjugation. Okay. Excellent. Okay. Good. Um, 
lo digo en español súper rápido porque es la primera vez que estoy con ustedes, eh, tengo 41 años eh, y de enseñar ya son casi 10, de estar con inglés corporativo 7, gracias a Dios, en este programa de, de, de um, bueno, eh, principalmente en el programa nacional de inglés para el trabajo, que son dos horas y es más inglés más técnico, ¿no? Bien, eh, súper rápido, eh, yo me baso mucho en um, hablar, no yo, sino que ustedes, eh, ocupo mucho la ley de Pareto, yo hablo un 20% ustedes. 80. Un 80, excelente el mundo. Bien, entonces, muy importante que ustedes hablen, porque mi única labor acá, mi única función es dirigir la orquesta. Nada más, usted habla equivóquese, por favor, equivóquese, porque así yo tengo um, la oportunidad, valga la redundancia, de destacar sus áreas de oportunidad. No son errores, son áreas de oportunidad que usted puede corregir fácilmente. Um, si usted de verdad quiere aprender, tenemos una hora nada más. Entonces, uh, escríbame el WhatsApp, yo le puedo dar tips, o sea, ayudarle en todo lo que sea necesario si de verdad está desesperado por aprender inglés, ¿ok? Uh, Enrique Pérez, dime. Eh, buenas noches, teacher. Bueno, perdón por hablar español. Este, relacionado a la clase suya y lo que hemos visto, bueno, de hecho hemos visto bastante gramática, pero pienso que quizás desde mi punto de vista eh, personal, lo que nos hace falta, y como usted dice, según Pareto, 20, 80, que 20% usted va a hablar y el 80% tenemos que hablar nosotros los participantes. Necesitamos quizás eh, una forma como poder entablar una conversación con los conectores, comenzando con un tema fácil, para así poder hablar, un, digamos, un 80% nosotros, pero tener la fórmula, el esquema o tener <risa> para poder okay. hacer un buen diálogo. Perfecto. That's amazing. So I'm going to stop speaking Spanish, as you mentioned, Enrique. Thank you. No Spanish, but sometimes is necessary. Sometimes, especially with grammar. When is the first time you listen to grammar? Mm, it's better. Spanish, one time. Second time in English. Third time in English. Okay. So let's get started started okay so let's see um tonight we have a conversation on your platform called i hardly ever exercise and second we have frequency adverbs we'll we'll see that okay as edmundo was mentioning this is simple present it's still simple present okay so let me start yeah. Yeah. Okay, let's start um, with the, a video that it's on your platform. Everything that we will see is on your platform. So hold on. And the, the lesson one. Lesson one, exactly. Yes. Hold on. Let me. It wasn't a way. Oh, here it is. Okay. Okay, so let's talk about the introductory video. Okay, please pay attention. We're now in section please. six. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow! How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency. About five times... Okay, um, do you see the letters? Can you see the reading? Is this blurry? Lo ven borroso or lo si se ve? 
Se ve muy bien. Se ve muy bien, teacher. Excellent. Okay. Okay, let's repeat. I see it well. Repeat. I see it well. Excellent. I see it well. It's clear to me. It's clear to me. Okay, if not, it's on your WhatsApp. Now, pay attention. Um, pronunciation, okay? Pronunciation. We're going to attack pronunciation really quick. Do you see my ugly face? Do you see my ugly face even mi cara fea? Yes? Do you? Yes? Yes. Excellent. Okay, now. Listen, eso es porque estas sesiones quedan grabadas, luego se suben a la plataforma y ustedes pueden volver a la plataforma, revisar la pronunciación. Lo más importante en estos videos es la articulación, ¿ok? No, no necesito yo que usted lea rápido, no, que articule, y lo mismo va a pasar en español, articule, empiece practicando eso, articular, hablar apropiadamente, ¿ok? No he corrido, no es necesario, so, listen. Okay. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up, get up early. And I lift weights for an hour, for an hour. Seriously? Seriously? Sure. Sure. And then I often, I often go inline skating. Inline, inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week what a, what about you what about you what about you oh i hardly ever exercise i usually just watch tv in my free time i guess i'm a real coach potato i guess i'm a real couch potato excuse me couch 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 potato potato ok eso fue una versión lenta y siempre vamos a hacer esto cuando haya una conversación como es un role play se llama entonces yo lo dejo grabado usted regresa a la plataforma ve la forma lenta y la forma rápida su meta es alcanzar la forma rápida ¿Cómo va a saber que la alcanzó pues va a practicar la forma lenta muchas veces, muchas veces. Cuando ya sienta confianza, agarra el celular y le da un uso uh, finalmente útil al celular. Se graba leyendo a una velocidad normal. Una vez grabado, usted agarra su grabación del celular, agarra la plataforma y uno, dos, tres, uh, le da play a las dos cosas y va a llegar a autocriticarse. Esto es muy importante para que usted... Aprenda a identificar áreas de oportunidad en sí mismo, por sí solo, porque es fácil criticar a otros, pero criticarnos a nosotros mismos es muy difícil y necesitamos escucharnos a nosotros mismos para alcanzar eso. Espero que tenga lógica, lo voy a leer una vez más rápido y quedará grabado. Perdón que hable español, pero quiero que se adapten rapidín a la metodología que voy a estar aplicando en cuanto a pronunciación. Eh, con lo que decía el compañero, ya les voy a dar una clave para agarrar la gramática rápido. So, vamos con la forma rápida. Okay, you're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay. 
right now. I'm gonna give the chance to someone. Someone raise the hand. Do you have questions about verbs or the pronunciation of something here? Questions, doubts, new words? Any new words? Teacher. Hey. Excuse me. Excuse me. Mm -hmm. what, does, what does mean uh, couch potato? Repeat. What does couch potato mean? It means. Yeah. I, again, again. What does what couch does potato mean? Couch potato means. Yeah. It means lazy. Lazy? Oh, okay. Lazy. Okay. Yeah. <laughs> Look at her. All day watching TV on the couch. I mean, Gosh, but the... <laughs> that's right. Yeah. Okay. Any other question? No. Sure. Okay. Someone had a question here. Oh, Franklin, la la um attendance a la mitad de la clase, middle of the class. Okay. So let me split you for a minute. And please repeat as many times as possible. Okay, repeat with your classmates the conversation between two characters as many times as possible. Got it? Got it, everybody? Yeah, Adan, do you get it? Okay. Okay, good. So practice, practice. Okay, let's go. ¿Con quién voy yo, teacher? Oh, Adán, uh, accept the invitation, accept the invitación. No me sale la invitación. Ok, ahorita, ahorita, vamos a ver. Adán, Adán, ok. Okay, let's go, let's go. Unir con varios, pero solo estamos en una clase en un room. Tenemos que leer lo que nos mandó al WhatsApp, me imagino. Yes. Okay, yo voy a ser María. Es correcto. Necesito un Paul. Okay. Okay, you are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Uh, well, I almost always get up early and I live wait, wait for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in like skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Um, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real coach potato. Oh, wow. <laughs> Very good. You very good. A saber, a saber qué dice el teacher. Ahí está. A saber qué dice el teacher. Estoy, este... estoy parafraseando lo que ustedes están diciendo y anotando. Ah, este, <risa> hay muchas palabras que no sé qué significan. It's okay. Don't worry. Lo que me encanta es que tiene una buena pronunciación, Cecilia. Ce Cecilia, perdón. Súper bien. Thank Chao. you. Yeah. Okay. Next, next. 
Hoy con iglesia. Ok, dos María. No ¿Quién, alguien ¿quién, que... ¿quién, ¿quién más Sigo siendo María. Quiero ver. Sigo siendo María. Sí, porque solo usted es la... Yo ya soy de mujer. mujer aquí. No, no importa. Sí. Alguien más que sea María, don't worry. Ah, pues cierra. Si pues no, Mario. Juan, sino Juan Carlos Portillo. Cierra. I almost always get up early. And, and I live wait for an hour. Serious? Sure. And then, and then I often go in line skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a really couch potato. Excellent. Okay, next couple, next couple. You really fit Paul? Do you exercise a lot? Mr. Perez? Hi. Well. Do you really fit Paul? Do you exercise a lot? Well, I'm, well. I almost away get up early and I like way for for a hour. Seriously? Sure. I then I often go on live skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times I week. That about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real coach potato. Okay, very good. Karen Yulisa, ¿y quiere practicamos los dos? You really fit. Paul, do you exercise a lot? You are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I, was, I almost always get up early. I live, wait for, for an hour. Seriously? Sure. Um, then I often go to live skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Couch potato. I'm a real couch potato. I'm a real couch potato. Good job. I'm a real couch potato. Good. Buen monólogo, Carlos. Thank you. That was good. <laughs> Do it again. Do it again. Okay. With, with Thank you, teacher. It's okay. Don't worry. Hello, okay. teacher. Hey, do it again, but. Baudilio with Carlos. Repeat. What about you? It's okay. Oh, the, Baudi, you are Mari. <laughs> yeah, it's okay. It's okay. Um, I am ready. Read the text. Do it again. 
Repeat, repeat again. Okay. Mm, uh, I don't access it to the image and the text. Uh, what's up? Um, the signal is bad. Oh. My cell phone and don't, don't okay. have connection. Okay. You can you can project it. Dynamic. Okay, let, let's project the image. Nice try. Good job. Nice try. Let me project the image. Okay, there you have. See, yeah, yeah. I see you. Okay. And begin. I am star. Yeah. Okay. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Uh, well, well, I almost always, always get up early and I live wait uh, for an hour. Seriously, seriously, sure. And then I often go in line, start skating. Skating, repeat, skating. Skating, skating. okay. Whoa, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Uh, oh. I hardly ever ever exercise. I usually just watch TV in my free time. Excellent. Okay. Let's go back. Thank you, Odilia. You're welcome. Hello, Cedillo. Hi, how are you? I fine, thank you. And you? I'm fine too. I am here listening. We left the room. Okay. Okay, teacher. We're 16, 15 seconds. Teacher, teacher, hey. a question. A question. Yes, please. Can you, can you, can you say what about uh, how often do you do exercise uh, a week? Me? No, no, no. You can say. You okay. can say it's correct. You say how often do you do exercise? Oh yes, yes. You have two options. Good question. How often do you exercise? Yeah. Okay. How often do you exercise a week? How often do you do exercises? Exercises. You know, yeah. A week. A week. Do, do you do do you do exercises? Exercises. A week. A week. You, you okay. got it. Thank you. You're welcome. And that's a good point. Exercise, a noun. Exercise, a verb. Ah, uh, okay. Thank you. Yeah. Sometimes yeah. it's a verb. Sometimes yeah. it's a. Sometimes it's a... Excellent. Excellent. Okay. okay. So, antes de pasar a la siguiente etapa, voy a hacer el, um, attendance, el listado. Okay. Please say present or here. Adán Iglesias Velázquez. Hola. Present teaching. I am here. Thank you. Arles Ernesto López. No, okay. Baudilio Elenilson Rivera Ramírez. I am here, teacher. Thank you. Uh, antes de moverme, por favor, enciéndame su cámara, que esta es la única parte, la parte más importante que auditan a um, Insaforp. Para asegurarse que usted no tiene a su hermano gemelo tomando la clase, ¿ok? <ríe> All right, ok. Good. Uh, Carlos, Alber Carlos Alberto Santos Reyes. Excelente. Carlos Edgardo Cruz González. 
Si no dice presente, nuestra no presencia Gemima Ortiz Núñez. Present teacher. Thank you. No se le ve la cara. David Antonio Rosales García. I am here, teacher. Thank Present. you. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. El Mundo Antonio Martínez Lucha. Present teacher. Excelente. Enrique Pérez Lemus. Erika Beatriz Guillén Pineda. Presente teacher. Good job. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Francis Alballero. Present teacher. Ever Enrique Gallegos Mejía. Present. Thank you. Ever Francis Alballero. Ok, Ever Francis no está. Franklin de la O, Ayala Hernández. Present teacher, solo que Excellent. no puedo poner la cámara aquí en el teléfono. Fíjese. Ok, ok, no problem. Ever Aristides Oya Ruiz. Presente teacher, I am here. Thank you. José Amil Carreras Cruz. Ok, José Benjamín Gavidia Guevara. Present teacher. Bien. Juan Carlos Portillo Arias. Present teacher, present. Excelente. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Juan Francisco. Quería saber si... Sí, ahí hay un Juan Francisco. Quiero saber si es Arrizabal o Arrazabal. Calderón, estará bien. Yo creo que sí. Arrazabal. Arrazabal, teacher. Gracias. Ok. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Karen Julisa. Ok. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Karen. And Karen too. Ok. Karen también está ahí. Ok, good. María Magdalena Cedillos González. Present teacher. Excelente. Mónica Yvette Merino Rivas. Okay, Present Monica. teacher. Excelente, excelente, thank you. Oscar Susana Castellano. Present teacher, I am here. Excellent. Santos Mauricio Arias Valle. Este Santos Mauricio tiene problemas con la cámara. Ok. <laughs> Y sí, se lo quedó en el micrófono. Ok, ya lo vi. Bien, Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher. Excelente. And Wilber Rafael Rivas Arias. Present teacher. Excelente, segundo nombre. Ok. So... <ríe> Bien, eh, señores, eh, saben que estoy muy contento porque había olvidado que este era un grupo eh, de, eh, ¿cómo digo? No, no, no sé cómo llamarles, pero un, para mí es un grupo excelente. Yo Somos fui, un grupo especial, Ticho. Es súper especial para mí porque, <risa> a ver, rapidín, yo, yo era gerente de una academia y ahí aprendí algo y quiero hacerles una pregunta, a ver quién me la responde correctamente. ¿Qué es la disciplina? Se supone que todos tienen que saber eso. <risa> Cecia dice, no sé, no sé, yo no sé. Es la fiel observancia. Es la fiel observancia. A ver, voy con Ever, Enrique y luego con Juan Carlos. Ajá. Es, la fiel, es, es la fiel observancia a, a las leyes, reglamentos. ¿Eso es disciplina? Ok, eh, voy con Juan Carlos y luego Baudil, Baudilio. Sorry. Juan Carlos. Son las, son las acciones que hacemos para llegar al éxito. Ok, Baudilio. Son reglas y normas que nos ayudan a conllevar una vida más eh, ordenada más ordenada, por ahí va ¿no? el orden, el orden Franklin de la O eh, la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos a la, a la, al orden y a la constancia y así sucesivamente ok, ok bien eh, Cecia, la última Cecia 
<ríe> no sé la definición técnica, pero disciplina es hacer lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. <ríe> oh my god un aplauso por favor yo hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer aunque no lo quiera hacer yo hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer aunque no lo quiera hacer vea Wilber yo creo que Wilber está bien formado yo creo que la mayoría están aquí bien formado ¿verdad? Baudilio creo que también levanta pesas se le noten los tríceps en los trapecios y ¿Por qué es importante eso? Hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo, tengo que, aunque no lo quiera hacer. Uh, forzarte a hacer algo que no te gusta, en especial si sabes que te va, te va a servir en la vida, ¿no? Tengo un hijo súper hiperactivo, que es lo normal hoy en día, ¿no? Y él tiene escrito eso en su cuarto, o sea, y aún así, cuesta, es difícil. Pero si tú repites algo constantemente, una acción constantemente, todos los días, a la misma hora, yo te aseguro que se te va a volver una costumbre y después ya nadie te va a sacar. Es más, vas a decir, no, 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 no puedo comer ahorita, no puedo hablar de eso ahorita, permíteme, tengo algo muy importante que hacer. Es mi futuro. Míralo así. Pero, teacher, yo tengo 40, 50 años. Eh, ey, ¿para qué eso? Hmm, sirve mucho. Eh, las buenas suertes, que llega una oportunidad y estás preparado. O sea, yo supongo que en su rubro les ha ocurrido que alguien les hable en inglés y este y adivinen que siempre hay alguien viendo que es lo más triste ¿Eh? con la buena suerte hablas en inglés pateado como sea pero te diste a entender y ent dice lo que te dijo esta persona estaba viendo una personalidad o alguien dice este, esta persona de la policía sabe hablar inglés y qué onda necesitamos a alguien hacia allá eh, mm, ok creo que en su rubro hay mucho espacio para crecer y me alegra mucho tenerlos la verdad eh, en ese sentido Espero eh, que compaginemos allí, ¿no? Eh, de mí tienen el compromiso de estar acá, siempre es ahora. Perdón si voy corriendo, es una hora, <risa> pero sí les recomiendo. Eh, vamos a hacer algo. Nomás terminé yo la clase este día, no tengo clase después de ustedes, pero ya a partir del miércoles comienzo de 8 a 10 y trabajo de 5 a.m. a 12 y medio. O sea, tengo dos, tres trabajos típicamente. Eh, de momento no los fines de semana porque tengo, me he dedicado más a la iglesia en los últimos dos años antes no, antes trabajaba de domingo a lunes y era, a mí me encanta enseñar esto es para mí es una adicción realmente, verdad entonces le voy a enviar un par de cosas a su whatsapp para no salirnos del tema y, y pues si auditan este video, so sorry lo siento, pero necesito alinearnos en, en donde quiero que vayamos porque un compañero tocó algo muy importante yo no puedo solo hablarles inglés a ustedes. O sea, literal, lo voy a tener que hacer en la clase. Sin embargo, vamos a ocupar mucha biomecánica, que es lo que se utiliza para hablar solamente en inglés. Pero necesito su compromiso para que fuera de la clase, donde les quede un chancecito, eh, hagan lo que les voy a enviar en el WhatsApp. No es obligación. Eh, quiero ser muy enfático en este sentido. Claro. Yo, no es obligación. Todos somos adultos. Y todos veamos por nuestro futuro, ¿sí o no? ¿Sí? Y por último, les inspiro. Usted va a saber hablar inglés. Si tiene hijos y ellos le regalan nietos, sus hijos van a hablar inglés. Puede que hablen otro idioma, ¿no? Ya son tres idiomas. Sus nietos van a hablar cuatro idiomas. Piensen en eso. O sea, es desarrollo, ¿no? Evolución de nosotros. So, let's move. Let's continue. On your platform. Let me just project again the platform. Okay, so we only have 20 minutes. Times a week. Go back to the platform. And on the next section, we have 1.3 adverbs of frequency. What are adverbs of frequency? Anybody? Uh, yeah. Every day, uh, once a week, twice a month, three times uh, a year. Good job. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. But Often, sometimes. What is it? Year, I never. Yeah. Now, in your own words, what is it? What are adverbs of frequency, Edmundo? Uh, 
What is it? Maybe it's the skills of the time do, do you do something or practice something. Excellent. How many times you do something? Yeah. How many times you do something? Good job. Hey, let me stop. Just a minute. Um, feedback, feedback from your reading. Um, retroalimentación de su lectura. Eso siempre lo tengo que hacer. Si no lo hago, me regañan, por favor. Okay. About your reading, um, the previous role play. No crean que yo solo estoy en el salón viéndolos nada más. No, tengo que estar tomando notas. So, listen, you said um, exercise. No, no, no. Exercise. Exercise. Five times. Todas las palabras en inglés tienen un sonido final. Si usted no pronuncia el sonido final de esa palabra, un americano o alguien que habla inglés antiguo no le va a entender. ¿Ok? Eh, te repito, todas las palabras tienen un sonido final. And you say five. Five. ¿Ok? Five. Times. Times. Five times. Five times. A veces unimos las palabras ama, 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 ama. Ok. I'm a real. I'm a real. I'm a real couch potato. I'm a real couch potato. I'm a real couch potato. Ok. For an hour. For, a, for an hour. For an, for an hour. Hour. For an hour. Teacher, así como se oye hour, exactamente igual. Okay, for an hour, for an hour, for an hour. Inline skating. No existe una palabra en español que inicie consonante, consonante. Después de la S no hay, no me vayan a decir Sprite porque no, eso tampoco es español. Okay, entonces, ¿qué hago para corregir esto de una sola vez debido a que hay muchas palabras en, español, en inglés que empiezan con S? Okay, y luego van con otra consonante. Entonces, lo que hago es agarrar aire y soltar el aire entre los dientes y digo skating tap tap student stay stay okay hey. I, you got it stop yeah. stop student excellent Edmundo good job no hay una e antes so stop student stay stop. skating <laughs> You got it. Good job. Hey, oh, almost, almost, almost. It's not almost, almost. almost. Mm -hmm. Again, lift, 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 lift yeah. weights, lift weights. Right. Okay, la F va a hacer que sople con el labio inferior, mordiendo el labio inferior. Lift. Okay, y luego la T. Right. Lift, lift, lift. Weights, lift. weights, right. weights. Ok, esto no es coach, es couch, couch, couch. Ok, then you have what, a, what about, what about. Hay una regla que dice que si una T o una D de dedo está entre dos vocales, la T o la D de dedo se pronuncia como una R, R, R. Ok, what, a, what, what about, what about, what about, what about you? Ok, what about you? Última cosa, eh, este no es you, you, porque puede ser ofensivo decirle a un judío, you, judío, es ofensivo, entonces, what about you, suena feo, ok, what about you, you, hagan de caso que suena I, you know, what about you, what about you, ok, eso le decía final sounds, sonidos finales son muy importantes en inglés, ok, eh, revisen el video para recapitular esas pequeñas reglas de pronunciación it's very important okay let's watch this video really quick it's short then we go with some grammar at the end of this session you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency hi everyone in this session we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something let's listen up how often do you exercise I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often. 
I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Never. I think it would help to know the position of the adverbs of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Okay, I was thinking about copying this information and showing it to you, but lo vamos a ir directo a la gramática. Para los que se sienten atrasados con el presente simple, lo vamos a hacer súper rápido en español, eh, porque sí es necesario que todos vayamos a la misma, uh, al mismo ritmo que la mayoría, ¿no? Um, ¿Se acuerdan? You have a subject, tenemos un sujeto. El verbo y el complemento. El presente simple está compuesto siempre por tres, tres partículas. Tres partes. Sujeto, verbo y complemento. Los adverbios de frecuencia, como decía Edmundo, nos dan la percepción de cuán frecuentemente, con qué, cuántas veces llevamos a cabo una actividad, decía Edmundo. Perfecto. Entonces, ese adverbio de frecuencia va a ir siempre antes del verbo. Antes del verbo principal, yo voy a decir siempre, nunca, usualmente, a veces, ¿ok? El único que rompe esa regla es el sometimes. Sometimes puede ir antes, es decir, al inicio de la oración, antes del verbo o incluso al final. I take a shower, coma, sometimes. Solo cuando va al final va una coma antes del adverbio de frecuencia, sometimes. Es el único que se puede mover de posición. De nuevo, sometimes I take a shower. Eso no lleva coma. Sometimes I take a shower. A veces me baño. I sometimes take a shower. Yo a veces tomo una ducha. I take a shower sometimes. ¿Ok? Tan fácil como eso. ¿eh? Aquí está la fórmula que decía su compañero. So let's go back. Subject, the frequency adverb, the verb, and the complement. Volviendo con el mundo, los verbos se siguen modificando en terceras personas. He, she, it. Siempre lo voy a modificar el verbo, aunque esté el adverbio de frecuencia. Okay. We always go for a run. Run. Run, not run, okay, no run, not run. We always go for a run. Sujeto, adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. You hardly ever swim. Subject, frequency adverb, and the verb. Okay, let's finish the video. So let's replace the structure with real sentences. He never plays oh, baseball. Hold on, she's just repeating what But I let's said. Let's talk about sometimes. Bien, eh, super rápido, lo que les decía, ¿no? Sometimes. Si lo notan, en medio, al inicio de la oración o al final. That's the only exception to the rule. Ok, como sé que tengo alumnos muy inteligentes, um, como regla general, para todos los tiempos gramaticales donde se puede utilizar el, los adverbios de frecuencia, que más que nada es el presente simple, ¿ok? Eh, esta es la posición de los adverbios de frecuencia. Vendrán otros adverbios de frecuencia en otros tiempos gramaticales. Y siempre se cumplirá esto. ¿Ok? ¿Quieren acordarse de esa regla fácilmente? Acuérdense de Whitney Houston. I will always love you. ¿Sí? La canción. I will always love you. Dice Whitney Houston. Entonces, antes del verbo. Ok. Después del auxiliar. Good. Questions? Carlos? Uh -huh.
¿No? Ok. Bien. Eh, ¿Cómo um, agarro esto? ¿Quién fue el que dijo? Eh, yo no sé cómo hacemos con la gramática, teacher. Decía, ah, bueno, hay algo bien fácil. En el 2016 a mí se me pelaron los cables y me fue de la casa por cuatro meses. Solo para poder redescubrirme a mí mismo, hacerme un escrutinio yo solo. Sirvió de mucho. Llegué a ser gerente de una academia gracias a eso que se me pelaron los cables. Es bueno a veces hacer una, una introspección uno, ¿no? Ah, no importa la edad que tengas, entre mayor estás mejor. Puedes reflexionar sobre tu vida y, y descubrir realmente quién sos, ¿no? Hacerse esa pregunta, ¿quién soy? Entonces yo lo hice y, y logré entender que era muy creativo. O se me ocurrió algo. Eh, nosotros solíamos presionar a los alumnos para que se memorizaran cinco verbos todos los días. ¿Sabéis qué? No funcionaba. Los estudiantes terminaban frustrados de estar repitiendo un verbo todos los días. Porque tu cerebro no absorbe la información de esa forma. A la fuerza ni comer es bueno, dicen, ¿sí o no, Edmundo? ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Darle contexto al cerebro. ¿Cómo lo haces? Agarras un verbo, cualquiera, y esto se lo voy a enviar en PDF, pero quiero explicarlo rápido. Y primero voy a comprar un lapicero de cuatro minas de colores y un cuaderno en blanco. Esto, de nuevo, no es obligación. Es el que quiera aprender más rápido porque así está comprobado que funciona. Entonces, tengo el verbo de un color con su significado de otro color. ¿okay? Ahora una palabra relacionada al verbo. Uh, voy con algo fácil. ¿eh? Entonces... Ya tengo esto, le voy a enviar dos listados de verbos también ahorita al, al WhatsApp. Eh, entonces, comienzo con lo que ya aprendí, ¿ok? Empiezo a hacer oraciones, positivo, negativo y pregunta. Me quedo con lo básico. Si creo que aún puedo avanzar un poco más, hago preguntas con WH, ¿ok? Entonces, todos los días hago este ejercicio que yo estoy haciendo y lo hago cinco veces, con cinco verbos diferentes, cinco palabras diferentes. Y así nada más. Positivo, negativo, pregunta. Entonces comienzo a decir. Ok. I run hmm, in the park. Ya vi adverbios de frecuencia. Ok. Ah, le voy a agregar uno. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Qué dijeron? Ah, acá. I always run in the park. Tengo la positiva. ¿Quién me ayuda con la negativa? Vamos. I'm talking too much. Estoy hablando mucho. <laughs> Come on. Negative. Your microphone, El Mundo. I don't always run in the park. Good job. Repeat. Run. Run. I don't... <laughs> Always uh, run in the park. Perfect. I don't always run in the park. Una observación. El abrevio de frecuencia never vuelve una oración positiva en negativa. I never run in the park. Repito. El adverbio de frecuencia never vuelve una oración positiva negativa. No puedo decir I don't never. Cuidado. Ok. I never. Ajá. Puedo decir, I never run in the park o I don't always run in the park. Cualquiera de las ¿no? Sigue siendo lo mismo. Ok. Next question. Saúl Ernesto. How do you make a question? Simple present. Do you run in the park? Ok. Ok. Do you always run in the park? No. Quiero apegarme en la gramática. Ok. Do I always run in the park? Do you no, always run? Okay. Let's see. Vamos a ver. How, how do you make um, an open question? Anybody? I need somebody. Come on, guys. I no, no puedo cantar. Sí. YouTube me bloquea los videos cuando canto. ¿saben? También canto. Yo, yo, yo. Okay. <laughs> Herbert, give me an open question. The same question. Do I always run in the park? No? No. Okay, let me help you. Why do I always run 
in the park. Why do I always run in the park? ¿Por qué siempre corro en el parque? Oh, porque ahí pasa la chica que me gusta todo el mundo. Oh, okay, yeah. Oh, because I want to get on their weight. Oh, porque me quiero rebajar. Okay. Remember, why? You have to answer with because. Oops. Because. Do I always run in the park? Yes, I do. No, I don't. Right? Or no, I don't. Okay. Entonces, ¿qué es esto? Eh, esto, perdón, me extendí en realmente. Eh, ustedes lo principal, lo que tienen que enfocarse es en hacer esto. Uh, principalmente el verbo y su complemento con las oraciones positiva, negativa y pregunta. Una cosa más, no es necesario que estén copiando todo lo que voy escribiendo, puesto que siempre tengo la maña de enviarles las cosas al WhatsApp. Si usted no está en el WhatsApp, únase. Urge eso, ¿ok? Ok, tenemos solamente cuatro minutos. Quiero que, eh, yo sé, es nuestro primer día y que esa será la única vez que hablemos español. Entonces, necesito que me digan eh, alguna, algún feedback, alguna pregunta que tengan con la gramática que acabamos, acabamos de ver. Um, su, sugerencias, inquietudes. Ajá. Uh, Cecia, su micrófono. <laughs> okay, what the meaning of uh, coach? Real coach potato. This. Ah, okay, mm -hmm. decía el mundo. Okay, a real mm -hmm. couch potato. Uh -huh. En buen español, eh, holgazán. Holgazán, alguien que se la pasa eh, todo el día en el, en el sillón, sería en el sillón viendo televisión. Okay, hope in the yesterday about that. Only. That's it? Okay. Vamos a, en lugar de decir only that, vamos a decir that's it. That's it. Repeat that. That's it. 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 Ahorita, ahorita se lo escribe. It. Ajá. Porque ese no suena, eh, cuando está como pronombre el it, no suena it. Okay. Es it. Okay. Todos, that's it. That's, that's it. it. That's it. That's, that's it. it. And that's it. That's, that's it. it. Repeat, okay. please, the pronunciation. Ahí está. That's it. That's it. Vaya, that's it. 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 Mayúsculas, tengo que pronunciar esa consonante. That's it. That's it. La escritura, ¿ves? La escritura ahí está. That's it. Eh, está en el chat de Zoom, Cecia. That's it. Una cosa más. Yo siempre ocupo mucho el chat de Zoom. Si se fijaron, si yo siento que no conocen lo que les estoy diciendo en inglés, lo voy a escribir en el chat. Eh, son expresiones que a mí me han servido, por cierto, yo aprendí a hablar inglés yo solo con un diccionario desde los siete años, o sea, nunca he salido de, del país, nací en Santa Ana, vivo en San Salvador, y en mi vida he salido del Salvador. Bueno, fui a Guatemala a traer a mi mamá en el 2004, cuando vino por primera vez. Eh, tampoco hablaba con ella, pero el hecho de que ella se haya ido para Estados Unidos, como la historia de la mayoría acá, supongo, ¿no? Estar en divorciado, se va uno por un lado, el otro por el otro, y pues, a mí nació eso en mí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hablan en Estados Unidos? ¿Qué idioma hablan? Empecé a escuchar a Frank Sinatra, Nat King Cole, a Polanca, híjole, solo música vieja. Entonces, esa fue la manera. ¿La música sirve? Sí sirve, pero no te va a dar pronunciación. Ojo con el WhatsApp. Eh, si alguien no está, alguien no está en el WhatsApp, pues ya estamos todos. ¿Sí? ¿Sí estamos todos? Sí, teacher, sí. A mí no me mencionó en... Estamos, teacher. Salvador Manrique, no lo mencioné. Mm. Presente. Y de hecho no está en el listado. 
pero sí le puedo agregar en este momento. Si ya, ya está su nombre completo ahí, déjeme copiarlo. ¿Alguien más que no haya mencionado en el listado? Bien, yo consulto, don Salvador, no se preocupe. Bueno. Ok, bien. ¿Alguna inquietud, duda, comentario? ¿Todo bien? Bien. Todo le... bien. Ojo con el WhatsApp. Ok, les explico lo que les acabo de explicar. Les envío unos links para que ustedes comiencen ya a desarrollarse un poco más. Y pues, primero Dios, eh, terminemos este módulo eh, mucho mejor, ¿ok? Habiendo mejorado eh, dentro de lo posible. Espero que pasen una feliz noche. Have Good some night, rest. Teacher. Good night to all of you. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye -bye. See you tomorrow.